Hi guys! I'm Kenny and welcome back! Kamusta naman kayo guys? I hope you're all doing well. For today's video, as you can tell sa may title, we are going to be talking about skincare. So basically, ang gagawin ko guys is isi-share ko sa inyo yung aking experience sa paggamit ng mga Derm Aid products for 10 days. Acne clearing products to be exact. And super excited ako guys kasi... Lahat ng mga products na ginamit ko on my face, under 200 pesos lang. Usually kasi, di ba, when we talk about skincare products, especially yung pang acne, yung presyo niya range from 300 pesos pataas. But eto nga mga sinubukan ko for 10 days, super nakakatuwa kasi yung pinaka-expensive is 179 pesos and yung pinaka-mura is only 54 pesos. Aside from being affordable, what's great about these products is that easily accessible sila. Kasi lahat ng mga to mabibili nyo sa Watsons and sa may beauty section ng SM. So yeah, for those of you na naghahanap ng mga affordable products, I hope talaga na sana mamaya at the end of the video, kapag ka nasabi ko na yung review ko, may ilan dito, at least isa or dalawa siguro, na magustuhan nyo and maisipan yung subukan. Actually, aside sa mga acne clearing products ng Derm Aid, may iba pa ako sinubukan sa kanila but pag-uusapan na lang natin yon at the end of the video kasi yung focus naman talaga natin dito is yung mga acne clearing products. That is it for the intro. So if you guys want to know kung okay ba yung aking experience sa paggamit nito mga Derm Aid products, just keep on watching. Dalawa yung soap ng Derm Aid na sinubukan ko for 10 days and yung first natin pag-uusapan is yung kanilang Sulfur Soap for Face and Body. So this product retails for 89 pesos and according sa may packaging niya, it contains 10 grams and made in Thailand siya. So sa may description ang sabi, Derm Aid Sulfur Soap with Rosemary and Basil Extract help remove excess oil from the skin. It also helps reduce acne, leaving it smoother and healthier. Direction for use naman, sabi lang dito, gently massage on wet face and body. Leave for 1 to 2 minutes, rinse thoroughly, and use twice daily or as often as needed. So, by the way guys, this is how the soap looks like nga pala, and hinati ko siya sa dalawa. Nung na-receive ko kasi itong product na to, inasung ko kaagad na mabilis siyang matunaw, and tama naman ako guys, mabilis nga siyang matunaw, kaya I suggest na kung bibili kayo nito, ang gawin nyo is hatiin nyo siya in portions para hindi siya mabilis matunaw and masayang. Hindi ko alam kung ako lang ha, pero napansin ko kasi na yung mga soap kagaya nito na babad sa tubig tapos lumambot, parang hindi na ganun kaganda yung performance niya. So yeah, just to be sure na hindi masayang yung product and maganda pa rin yung quality and performance niya kapag kaginamit, ang gawin nyo is ilagay nyo siya sa isang soap dish na may butas. Unfortunately, itong product na to, hindi ko siya nasubukan sa face. Sa may body lang kasi nga, may isa pa silang soap na pang face and eto talaga yung finocus ko sa aking mukha. But anyway, for me, nagustuhan ko tong product na to kasi true to its claim, okay na okay talaga siyang gamitin if you have acne sa katawan or kaya may mga bumps. Yung skin ko kasi, to be honest, hindi perfect. Mukha lang siyang maganda sa camera kasi maraming ilaw and maganda yung camera at lens. But ayun nga, dito sa aking baraso, medyo may mga bumps ako and nung ginamit ko to, Napansin ko na parang humupa siya and hindi na ganun ka visible or nararamdaman. Another thing na nagustuhan ko dito sa may product na to is that very gentle siya sa skin. Kaya if you have sensitive skin, okay na okay gamitin to kasi wala siyang half day factor at all. Tsaka mabango siya, hindi siya kagaya ng ibang sulfur soap na nasubukan ko dati. And probably yung reason kung bakit is because meron nga siyang rosemary and basil extract. So I'm assuming na ay yung dalawang ingredients na yun yung reason kung bakit. Sobrang fresh and mabango yung amin nito. Okay na okay itong gamitin for everyday kasi para ka lang ano eh, gumamit ng regular soap. Tsaka hindi siya dry sa skin kapag ka ginamit. Kung kayo yung klase ng tao na mabilis pagpawisan and kapag ka pinagpawisan nga, nagkakaroon ng rashes and bumps sa skin, okay na okay itong gamitin kasi napeprevent niya na mas lumalayon. To be honest, I don't have anything negative to say about this except sa mabilis siyang matunaw. But in terms of its quality and performance, tsaka yung effect sa skin, Okay na okay siya. Ito naman yung isa pang soap na sinubukan ko from Derm Aid and probably my favorite kasi sobrang ganda niya guys. By the way, yung tawag nga pala dito is Acne Soap a Facial Cleansing Bar for acne prone skin. Bago ko sabihin yung pros and cons nitong soap na to, basahin muna natin yung description. So it says here, Derm Aid Acne Soap contains tea tree oil extract which is an antibacterial compound that deeply cleanses the face to remove acne-causing germs. It also contains salicylic acid that helps lessen acne breakouts for smoother and clearer skin. Direction for use, gently massage on wet face, leave on for 1 to 2 minutes, rinse thoroughly, and use twice daily or as often as needed. So, dito naman sa may acne soap ng Derm Aid, ginagamit ko siya 3 times a day. Pagkagising ko, paglalabas ako ng hapon, and bago matulog. And this is how it looks like. Actually, dalawa na lang siya. So, etong soap na to, isang bar lang din siya. But what I did was, hinati ko siya sa apat kasi nga, alam ko na mabilis matunaw yung ganitong klaseng soap. And again, tama ako. Mabilis nga siyang matunaw. Kaya I suggest na kagaya sa may sulfur soap, 
ilagay nyo siya sa may soap dish na may butas and hati-hatiin nyo. Reason number one kung bakit nagustuhan ko tong soap na to is because it contains two of the best ingredients pagdating sa skincare and for acne and that is yung tea tree and salicylic. Kung mahili kayo sa skincare, I'm super sure na alam nyo nang yung dalawang ingredients na yon talagang effective and nakakatulong siya. Para mabawasan yung pimples and mapatuyo siya, kaya ayun, sobrang nagustuhan ko talaga and natuwa ako na it contains two of the best ingredients. Reason number two is because very gentle and mild siya sa skin. So, kung natatakot kayong gumamit ng soap na merong stinging sensation kapag ka binabad sa face, I'm very sure na magugustuhan nyo to kasi wala siyang ganong factor or feeling kapag ka nilagay nyo sa muka. Reason number three is yung scent kasi grabe guys, Sobrang bango ng amoy niya. Kung bet na bet niyo yung scent ng tea tree oil, I'm very sure na magugustuhan niyo yung amoy nito kasi very prominent yung tea tree oil dito sa may product na to. But, hindi naman siya yung sobrang overpowering and masakit sa ilong. Finally, reason number 4 is because effective talaga siya. Dito naman sa may soap na to, na-notice ko yung kanyang effectivity after 4 days kasi to be honest, Mukha lang makinis yung face ko but in reality hindi talaga. Madami kasi akong mga tiny bumps and pimples sa may face na maliliit and after ko nga gamitin tong soap na to every day, sa may fourth day ko na notice ko na parang numinipis siya and nagda-dry. Hindi naman super duper drastic ng difference sa aking skin but let's be real, di ba? Yung mga skincare products like this one or kahit anong skincare, it takes weeks and months bago nyo makita yung improvement but dito nga, kahit pa paano after four days may nakita akong pagbabago kaya masasabi ko na talagang nag-work siya. Again, keep in mind the yung difference na kita ko lang sa mga malilit na pimples and sa mga bumps. But sa malalaki kung pimples, especially dito, hindi niya masadong na bago. Or siguro hindi ko lang din mapansin kasi nga masadyo siyang malaki. So yeah, I'm not sure. To be honest, dito din sa may product na to ang hindi ko lang nagustuhan is mabilis siyang matunaw. But other than that, since nga effective and nagwork talaga. Okay na okay. Another product ng Dorm Aid na super duper na enjoy ko and I'm very sure nakita nyo na sa aking IG story is yung kanilang drying lotion. So this one yung tawag sa kanya is drying lotion for acne prone skin and yung presyo niya is only 149 pesos. Hopefully you guys can see but ayan, dito sa may tinuturo ng daliri ko hanggang dyan na yung nababawas. Maganda tong product na to and very comparable yung kanyang performance sa mga medyo mamahaling drying lotion. So dito sa may drying lotion na to yung recommended talagang use is overnight. So bago ka matulog ilalagay mo siya then pag gising mo tsaka mo siya babanlawan. But to be honest ako guys hindi ko siya sinusunod. Kapag kaalam kong buong araw lang ako nasa bahay kahit sa umaga pag gising ko After ko maghilamos, naglalagay din ako nito. Sobrang effective nito guys, kasi yung mga pimples ko dito sa may chin area na malalaki, after 3 days, humupa dahil dito. Actually, kahit 2 days nga lang eh, makikita mo na yung difference kasi kapag katinignan mo yung pimple ng malapitan, makikita mo na yung gilid niya, nagdadry na or nagbabalat. Kaya sobrang natuwa talaga ako dito. Tapos sa mga pimples ko namang hindi ganun kalalaki and parang yung ano lang, kalmado lang. In one night, makikita mo, nagda-dry na siya. This one as well, perfect sa mga tao may sensitive skin. And actually, you know what? Ngayon ko lang na-notice ha, na lahat ng product nila, okay na okay sa mga tao may sensitive skin. Kasi wala siyang hapde. Yung scent lang talaga niya, medyo hindi ko gusto. Kasi amoy ano talaga, gamot. Another thing that I don't like about this product is yung packaging niya. Kasi ideally talaga dito sa may product na to, yung tamang paggamit is, idadab mo yung Q-tip. Kaya lang yung stopper kasi niya, maliit yung butas, kaya mahirap pasukin ng Q-tip. And kapag ka naman tinaktak nyo yung Q-tip or yung product sa may Q-tip, ang konti nung nalalagay. Medyo hassle lang siya dun sa part na yon Kaya with this one, what I do na lang is, instead of transferring it sa may Q-tip and para hindi na masyadong ma-effort, tinataktak ko na lang siya or binubuhos directly sa may pimple. Hopefully you guys can see, but ayan, ang ginagawa ko is parang dinadab ko lang yung tip nung pinakalalagyan, tapos ayan, ganyan na yung itsura niya. Also, sad to say, but etong product na to, hindi siya yung klase ng product na kapag ka nilagay nyo sa face, pwede kayong lumabas. Kasi kapag ka natuyo to, makikita nyo kulay puti siya. Medyo hindi siya cute tignan, kaya if ever nagagamitin nyo to, I suggest talaga na sa gabi or kaya kung hindi kayo lalabas. Also, tip lang, if you're planning to buy this or to try this, I suggest na sabayan nyo siya ng acne soap kasi I feel like kapag ka pinag-pair nyo sila, mas mabilis yung effect and mas maganda. This one as well, sinubukan ko siya and yung tawag dito is Acne Back Spray with Salicylic Acid and Rosemary Leaf Extract. Ito namang product na to guys, ang ginagawa ko is ini-spray ko siya sa aking shoulder and sa aking arm since nga ba diba, may mga bumps ako and na-notice ko naman na isa din to sa mga nakakatulong para mabilis siyang mag-dry. If you suffer from back acne, I suggest na ang gawin nyo is gumamit kayo ng sulfur soap, then after nun, mag-spray kayo nito. That way, mas mapabilis yung pag-dry nila. Para pala talaga silang partner-partner, no? Kasi dito sa may acne soap, mas maganda siya kapag kasi nabayan ng drying lotion. Tapos dito naman sa may sulfur soap, mas okay siya and mas effective kapag kasi nabayan nyo ng acne back spray. Anyway, going back, so this one, actually, everyday ko din siyang ginagamit and I feel like 
konti na lang siya eh. Parang half na lang. Dito naman sa may product na to, ang nagustuhan ko sa kanya is that kapag ka spray nyo sa balat, para lang kayo nag-spray ng tubig. Hindi siya malagkit, hindi siya oily, and mabilis ding ma-absorb ng skin. Tsaka maganda yung pinaka-spray nito kasi pinong-pino yung mist na binubuga niya. For me, siguro dito sa may product na to, yung scent lang din yung hindi ko nagustuhan kasi ang tapang. Anyway, kagaya nung sabi ko kanina, may ibang sinubukan pa ako from Derm Aid and yung first one is itong kanilang Petroleum Jelly. Apat yung variants na meron sila dito sa may Petroleum Jelly. So yung first one is yung kanilang Baby Fresh Scent. Meron silang peppermint, meron silang lavender, and 100% pure. To be honest, lahat sila maganda and effective, but sa apat na variants, yung pinaka nagustuhan ko talaga is yung lavender scent. If you have dry lips and nagahanap kayo ng affordable product na pwede nyo gamitin parang lip mask, and yung kapag ka nilagay nyo sa lips, then after a few minutes na binabad nyo siya, matatanggal yung mga chaps, okay na okay gamitin to. I swear guys, super effective na itong gamitin lip mask and sobrang bango pa. And actually, hindi lang naman to para sa lips. You can also use this sa kahit anong parts ng katawan nyo na feeling yung medyo dry and nagkakrack. Check ko lang guys kung magkano yung presyo niya kasi kung hindi ako nagkakamali, super affordable lang niya. 30 pesos lang siya guys, oh my god. Sobrang affordable niya and ang dami niyong pwedeng gawin dito. Another product na sinubukan ko is yung kanilang deodorant. So, this one comes in two variants, yung unscented tawas and scented na tawas. Dito sa may unscented tawas, it contains calamansi which helps to lighten the skin. And sa may scented naman, it contains aloe vera and vitamin E which helps to moisturize the underarm. Actually, both of them are super nice. Maganda yung performance kasi all throughout the day talaga, hindi nagpapawis yung kilikili and hindi bumabaho. Like I've said, both of them sinubukan ko and tinest ko talaga but yung pinaka nagustuhan ko sa dalawa is yung scented. Okay na okay, gamitin to for everyday kasi kapag kanilagay nyo talaga sa kilikili, hindi nyo mafe-feel na may something na nakalagay. If I'm not mistaken, nung sinuot ko to or ginamit ko siya, yung pinakamatagal is 7 hours ata. And in fairness naman, after nung ganong kahabang oras, pag uwi ko ng bahay kahit na sobrang init sa labas, walang amoy yung kilikili ko. And yung last product naman na sinubukan ko from Derm Aid is this one and yung tawag dito is Moisturizing Cracked Heel Cream. Kung kayo naman yung klase ng tao na kapag kapabago-bago yung weather, nagdadry yung balat, especially sa paa and nagka-crack, Okay na okay gamitin to kasi para lang siyang lotion. Mabilis maabsorb ng skin, hindi malagkit, and ang fresh ng scent. Medyo may hint of ano kasi siya, parang peppermint. Magandang gamitin to kasi talagang napapalambot niya and moisturize yung balat sa paa. Siyempre, hindi din pwedeng hindi ako mag-share sa inyo ng aking mga favorites and recommendations. And for this video, actually, I have four. So, first one is yung acne soap. Second is yung kanilang lavender petroleum jelly. Third product na maire-recommend ko is yung kanilang Acne Back Spray and yung fourth, which is yung pinaka-favorite ko, yung kanilang Acne Drying Lotion. Sobrang ganda nito mga product na to and very affordable pa, kaya hindi siya nakakatakot subukan kasi hindi mabigat sa bulsa. Again, for those of you who want to try itong mga Derm Aid products, available sila sa Watsons and SM Beauty section. If you enjoyed watching this video, of course, make sure to give this one a thumbs up and if you haven't already, Make sure to click the subscribe and bell button as well. Thank you guys so much for watching. I love you all so much and I hope to see all of you again on my next one.